হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস আব্বির আহমেদ ফর্ম টেক বিপরীত অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসের আজকে টিউটোরিয়াল আমরা কথা বলবো স্ক্রোলিং টেক্সট নিয়ে সো টিউটোরিয়াল শুরু করার আগেই বলে নিচ্ছি যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সাথে নোটিফিকেশনটা এনাবল করে দিন যাতে আমরা ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান প্রথমে এখান থেকে একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করে নেব আমরা গেলাম কম্পোজিশনে দেন নিউ কম্পোজিশন এখান থেকে কম্পোজিশনে একটা নাম দিয়ে দিন স্ক্রোলিং টেক্সট দেন কম্পোজিশনের উইথ এবং হাইটটাকে আমি নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান জিরো এইট জিরো করলাম যেটা হচ্ছে খুবই কমন ফুল এইচডির জন্য দেন এখান থেকে ডিউরেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি এখান থেকে থার্টি সেকেন্ড রাখলাম দেন ওকে এবার প্রথম এখানে রাইট ক্লিক করবেন নিউ আইটেমে যাবেন দেন এখান থেকে একটা শেপ লেয়ার ক্রিয়েট করে নেবেন আমি এটাকে একটু রিনেম করে লিখে দিলাম সার্কেল যেহেতু আমরা স্ক্রোলিং টেক্সটটা একদম নিচে ইউজ করব সো আমি একটু জুম করে নিচ্ছি টাইমলাইনটা এখান থেকে এলিপস টুলটা সিলেক্ট করুন আইকনটাতে যদি আপনি ক্লিক করে ধরে রাখেন তাহলে এখানে অনেকগুলো অপশান পেয়ে যাবেন রেক্টেঙ্গেল অ্যালিপস পলিকন স্টার এই অপশানগুলো পেয়ে যাবেন যদি আপনি ক্লিক করে ধরে রাখেন এবার ফিল কালারটাকে নান করে দিন আর স্টকের কালারটাকে হোয়াইট করে দিন এখান থেকে একটা ভ্যালু সেট করে দিন আমি এখানে ফাইভ দিলাম দেন সিম্পল একটা সার্কেল ক্রিয়েট করে নিই আপনি যদি সার্কেল ক্রিয়েট করার সময় শিফট চেপে ধরে রাখেন তাহলে সার্কেলের রেশিওটা লক থাকবে হাইট এবং উইথ একইভাবে চেঞ্জ হবে সিম্পল একটা সার্কেল ক্রিয়েট করে নিলাম এবার এটাকে একটু স্কেল ডাউন করে নিচ্ছি আমি একটু জুম আউট করে নিচ্ছি ওকে মেবি আরও ছোট করতে হবে এরকম রাখলাম এবার আমরা এখান থেকে অ্যালিপস ওয়ানে গেলাম এখান থেকে যাব ট্রান্সফর্মে এখান থেকে স্কেলের একটা কিফেম অ্যাড করে দিন তারপরে কিফেমটাকে একটু সামনে নিয়ে আসুন টাইমলাইনটা এখান থেকে একটু জুম করে নিচ্ছি তারপরে এখানে স্কেলের ভ্যালুটাকে জিরো করে দিন ওকে সিম্পল স্কেল আপ হবে আমি প্রথম কিফেমটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসি দেন কিফেম দুটোকে সিলেক্ট করবেন রাইট ক্লিক করে কিফেম অ্যাসিস্ট্যান্ট দেন ইজি ইজ এবার আমি এখান থেকে একটু মোশনটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি এবার আমরা অ্যালিপস ওয়ানটাকে সিলেক্টেড রেখে কন্ট্রোল অর কমান্ড ডি প্রেস করবো তাহলে আরেকটা অ্যালিপস এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এবার আমরা অ্যালিপস টুতে গেলাম ট্রান্সফর্মে যাব এখান থেকে যে কিফেম দুইটা আছে সেই কিফেম দুইটাকে একটু পরে নিয়ে আসি আমরা তাহলে আমাদের দুইটা সার্কেল এখানে অ্যাড হয়ে গেল এবার আমরা এই অ্যালিপসের স্কেলের ভ্যালুটাকে একটু কমিয়ে নিব এরকম রাখলাম এবার অ্যালিপস টুটাকে সিলেক্টেড রেখে এখান থেকে স্ট্রোকের অপশনে যান দেন এটাকে নান করে দিন শুধুমাত্র সেকেন্ড যে অ্যালিপসটা আছে সেটার প্রপার্টিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এবার এখান থেকে ফিল অপশনে যান কালারটাকে হোয়াইট করে নিন আমি স্কালটাকে আর একটু কমিয়ে নিচ্ছি এবার সার্কেলের লেয়ারটাকে ক্লোজ করে দিন আবার এখান থেকে রাইট ক্লিক করে নিউ আইটেম নিউ আইটেম থেকে একটা শেপ লেয়ার নিয়ে নিব যেটার নাম আমি দিয়ে দিলাম লাইন ওকে এবার আমরা এখান থেকে পেন টুল সিলেক্ট করব ফিল অপশন থেকে ফিল কালারটাকে আমরা নান করে দিব দেন স্ট্রোক অপশন থেকে হোয়াইট কালার চুজ করব স্ট্রোকের অ্যামাউন্ট আমাদের ফাইভ থাকবে দেন এখানে ক্লিক করব আমরা ঠিক মাঝখানে তারপর শিফট চেপে আমরা এদিকে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করে নিব তাহলে একটা লিনিয়ার লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে আমি একটু ফিট স্ক্রিনে দেখছি তারপর এখান থেকে লাইন লেয়ারটা ওপেন করুন দেন যাবেন কন্টেন্টসে শেপ ওয়ান তারপরে শেপ ওয়ানটাকে সিলেক্টেড রেখে এখানে অ্যাডে প্রেস করুন এখান থেকে ট্রিম পাথ তারপরে ট্রিম পাথের অপশনে যান এখান থেকে অ্যান্ডের একটা কিফে ম্যাট করে নিন তারপরে কিছু ফ্রেম পিছনে যে এটার ভ্যালুটাকে জিরো করে নিন ওকে যখন আমাদের সার্কেলগুলো স্কেল আপ হবে তারপরে এটার অ্যানিমেশন শুরু হবে কিফেম দুটোকে সিলেক্ট করে আবার এখান থেকে ইজি ইজ করে নিন এবার এই লেয়ারটাকে এখান থেকে ক্লোজ করে নিন আবার একটা নতুন লেয়ার এখান থেকে অ্যাড করে নিন শেপ লেয়ার যেটার নাম হবে আউটলাইন এবার আউটলাইন লেয়ারটাকে সিলেক্টেড রেখে এখান থেকে রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করুন তারপরে এখানে যা অপশন আছে সবগুলোকে সেম রেখে এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করে নিন ওকে এবার এটাকে আমি এখানে বসিয়ে নিলাম আর লাইনের যে অ্যামাউন্টটা আছে সেটাকে হালকা কমিয়ে নিব আমরা অ্যান্ডের ভ্যালু থেকে কমিয়ে এইটি ওয়ান রাখলাম যেটা হচ্ছে আমাদের এই লাইনের সাথে এসে মিশে যাবে এবার আমরা লাইনটাকে আর একটু রাউন্ডেড করে নিব এখান থেকে গেলাম রেক্টেঙ্গেল ওয়ানে তারপরে যাব রেক্টেঙ্গেল পাথ দেখতে পাচ্ছেন রাউন্ডেডের একটা অপশন দেওয়া আছে এটার ভ্যালুটাকে আমি বাড়িয়ে নিলাম ফুললি রাউন্ডেড হয়ে গেল এবার রেক্টেঙ্গেল ওয়ানটাকে সিলেক্ট করে আবার যাব অ্যাডে এখান থেকে যাব ট্রিম পাথে এবার আগের মতোই একটা ট্রিম পাথের অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করে নিলাম ওকে এবার আউটলাইনের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে সিলেক্টেড রেখে কন্ট্রোলার কমান্ড ডি প্রেস করুন তাহলে আউটলাইনটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এবার এটাকে রিনেম করে লিখে দিন ফিল
ওকে এবার ফিলের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে আউটলাইনের লেয়ারের নিচে বসিয়ে নিন তারপর ফিল লেয়ারটাকে ওপেন করুন তারপর কন্টেন্টস তারপর রেক্টেঙ্গেল ওয়ান এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে ট্রিম পাথের অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করেছি সেটা কিন্তু এখানে অ্যাড করা আছে সো আপনি যদি চান এটাকে এভাবে রাখবেন চাইলে রাখতে পারেন আর যদি চান আপনি অ্যানিমেশনটাকে রিমুভ করে দিবেন তাহলে এখান থেকে ট্রিম পাথের ইফেক্টটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট প্রেস করুন তাহলে ইফেক্টটা ডিলিট হয়ে যাবে তারপর সিম্পল একটা অপাসিট অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করে নিতে পারেন লাইক অপাসিটির একটা কি ফ্রেম এখানে অ্যাড করে নিলেন যেটার ভ্যালু হানড্রেড পারসেন্ট আর একটু পিছনে যে এটার ভ্যালুটাকে আপনি জিরো পারসেন্ট করে দিতে পারেন ওকে তারপর কি ফ্রেমটাকে আবার একটু ইজি ইজ করে নিন ওকে এবার আমরা টেক্সট অ্যাড করব এখান থেকে টেক্সট টোলটাকে সিলেক্ট করুন তারপরে এখানে ক্লিক করুন এবার আপনি যেটা লিখতে চান সেটা লিখে দিন ওকে তারপরে ক্যারেক্টার অপশান থেকে এটাকে একটু স্কেল ডাউন করে নিন এরপর যদি চান এরকম একটা লম্বা লাইন এখানে অ্যাড করে নিন তারপর এটার স্টার্টিং পয়েন্টটা এখানে রাখুন আপনার আউটলাইনের বাইরে রাখুন তারপর কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করুন পজিশনের একটা অপশান চলে আসবে এখান থেকে একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নিন তারপরে অ্যানিমেশনটা যেখান থেকে শুরু করতে চান ওইখানে কি ফ্রেমটা বসিয়ে নিন এবার একটু সামনে যে টেক্সটের লেয়ারটাকে এখানে নিয়ে আসুন আপনি এখানে নিয়ে আসার সময় যদি কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে ধরে রাখেন তাহলে উপরে নিচে না যে সরাসরি আপনার বা দিকে চলে আসবে সো এন্ডিং পয়েন্টটাকেও এই ফিল কালারের বাইরে রাখুন সিম্পল একটা স্লাইড টেক্সট অ্যাড হয়ে গেল এবার যদি চান আপনি এই টেক্সটের উপরে কোনো ড্রপ শেয়ারও ইউজ করবেন তাহলে এখান থেকে লেয়ার এজন দেন এখান থেকে লেয়ার স্টাইল দেন ড্রপ শেডো এবার লেয়ার স্টাইল থেকে ড্রপ শেডোতে যান এবার এটাকে কাস্টমাইজ করে নিন তারপর ফিলের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোলার কমান্ড ডি প্রেস করুন তাহলে লেয়ারটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এবার এটাকে আমি রিনেম করে লিখে দিলাম মাস্ক এটাকে টেক্স লেয়ারের উপরে বসিয়ে নিন তারপর এখান থেকে টগল সুইচে প্রেস করুন এবার ট্র্যাক ম্যাট অপশন থেকে আলফা ম্যাট করে দিন তাহলে আপনার যে মাস্ক লেয়ারটা আছে এটা একটা ইনভিজিবল গ্লাসের মতো কাজ করবে দেখতে পাচ্ছেন আপনার মাস্কের যে এরিয়াটা আছে ওই এরিয়াটুকুর মধ্যেই এই টেক্সটা শো করছে ওকে এবার যেহেতু আমাদের অ্যানিমেশনটা এইখানে শেষ সো আমরা মাস্কের লেয়ার আর টেক্সটের লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্ট্রা প্রেস করে থার্ড ক্লোজ ব্র্যাকেটটা প্রেস করলাম তাহলে আমাদের লেয়ার দুইটা এখানে ট্রিম হয়ে গেল এবার আমরা অ্যানিমেশনটাকে রিভার্স করব নিচের যে লেয়ারগুলো আছে আউটলাইন ফিল লাইন সার্কেল সবগুলো লেয়ারকে সিলেক্ট করে দেন অল্ট্রা প্রেস করে এটাকে ট্রিম করে নিন এবার রাইট ক্লিক করে প্রি কম্পোজ চুজ করুন যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিন দেন ওকে এবার প্রি কম্পোজের লেয়ারটাকে সিলেক্টেড রেখে কন্ট্রোলার কমান্ড ডি প্রেস করুন লেয়ারটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এবার এটাকে রিভার্স করে নেওয়ার জন্য রাইট ক্লিক করুন দেন যাবেন টাইমে টাইম থেকে টাইম রিভার্স লেয়ার সিলেক্ট করুন তাহলে এই লেয়ারটা রিভার্স হয়ে যাবে তারপর এটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসেন এবার লেয়ারটাকে যেখান থেকে আপনি রিভার্স করতে চান ওইটুকু অংশ সিলেক্ট করে কন্ট্রোলার কমান্ড প্লাস শিফট প্লাস ডি প্রেস করুন তাহলে লেয়ারটা স্প্লিট হয়ে যাবে এবার আগের অংশটুকু এখান থেকে রিমুভ করে নিন এবার রিভার্স করা লেয়ারটাকে এখানে নিয়ে আসুন সিম্পল তারপর টাইম লাইনের এই অংশটুকু এখান থেকে রিমুভ করার জন্য কিবোর্ড থেকে অ্যান্ড প্রেস করুন এটুকুন অংশ মার্কিং হবে তারপর এখানে ওয়ার্কিং এরিয়াতে রাইট ক্লিক করুন দেন এখান থেকে ট্রিম করে নিন সো স্ক্রোলিং টেক্সট নিয়ে এই চলে আজকাল আমার ভিডিও ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন থ্যাংক ইউ